den 22. august 2016. Sydenden af Sangstrup Klint på det østlige Djursland ud til havet. Kalkkvader som byggemateriale. Sangstrup Klint og Karlby Klint længere op består af kalkklipper. Et af de få steder, bortset fra Bornholm i Danmark, hvor, hvor der er, er naturligt forekommende klipper ved overfladen. Og de er blevet brugt som byggemateriale i middelalderen. Man har taget de her sten, dels fundet som rullesten i strandkanten, og dels hugget ud af, af klipperne og brudt dem. Og så morsomligt fragtet dem ind på det østlige Djursland med henblik på at og bruge dem som, som byggematerialer. Og ideen med den her video, det er i hvert fald at kigge på et par af de kirker som grundlag for øh, det, vi kunne kalde en hemmelig øh, køretur, hvis man er træt af at drønne rundt øh, og se på øh, store strømlignende attraktioner på, på Djursland, øh, Djurs Sommerland og alle øh, dyreparkerne. Jamen, så kan man tage en, en mere fredelig dag, hvor man, uden at det koster en krone, tager ud og, og følger øh, de her halkkvaders historie i forhold til øh, Faktisk 10 middelalder kirker på Djursland, som man ved er bygget af kalk, kalk hentet fra de her formationer og fra tilsvarende kalk, der er skyllet ud i havet og som ligger i, i strandkanten, ligesom uh, hernede. Men uh, sådan er det. Se her er der kalk i, uh, i, uh, i strandkanten. Og, uh, det hele derudad, det består af kalk. Det er ikke sandbund, men kalkbund. Det gule her, det er det kalk, massiv kalk, der kommer op til overfladen her blandt andet på samme måde som det er tilfældet ved Møns Klint og ved Aalborg, hvor Aalborg Portland producerer cement af det her kalk som grundlag for en enorm cementindustri. Et specielt sted her, og man kan gå langs med klinterne her ved lavvandet. Ved højvandet er der nogle bugter og vige, der er fuldstændig isoleret fra, fra verden af havet. Og der er også um, huler ind mange steder. Utroligt uh, ukendt. Der var et, uh, en omtale af en, en dykkebegivenhed uh, her i, i foråret 2016, hvor, hvor de her kalkklinter, uh, meget specielle for Djursland, rask væk blev uh, omtalt som, som klitter, det vil sige de oceanske Journalister på Østjyllands Radio var ikke klar over, at der findes det her fænomen lige nord for, for Greno. Kalkklinter, som er blevet brugt som byggemateriale. Lad os prøve at smutte ud til et par af de her kirker og, og se, uh, se uh, resultatet. Det er 850 år gammelt byggeri. En slag uh, kirke inde i landet nede af kysten, i forhold til Sangstrup Klint. Angiveligt en af de 10 jordslandske kirker, der er bygget af kalksten, kalkkvader. Og det kan man i hvert fald se, at uh, det her våbenhus ikke er. Det er munksten, mursten. Men uh, hvis man går lidt rundt om denne bygning, så um, er der noget, der kunne være kalksten? Jeg var lige rundt her, inden jeg tændte kameraet, og, og så, at der faktisk også var nogle, nogle sjove øh, øh, indrisninger, som jeg ikke tror er rent graffiti, men øh, noget, gammelt, øh, noget gammelt, gammelt noget, som har en eller anden symbolværdi for dem, der har forstand på sådan noget. Her er det mursten. Hjørnet er forstærket af mursten. Det her, det kunne være kalkkvader. Hvis man går om på bagsiden af en slav kirke ved Kolins Sund, så er der måske... Her har vi den ene langside. Den her kunne være... Og den her kunne være kalk. Det er meget svært at se. Øh, sikkert. Her er det i hvert fald mursten. Det kan man se på det røde hjørne, der forstærker. Og så går vi herom på, på bagsiden. Og der er nogle, øh, nogle svage herværksindkrasninger eller kulturhistoriske 
symboler. Og her er der øh, en mere ro overflade. Her er der mere af det her, enten herværk eller historiske symboler. Jeg vil tro, at det, det sidste, det er ikke det er ikke nogen, der har modet sig det her med at kræste deres navn ind, og så ikke det hele. Og, og det er jo i og for sig også i sig selv en, en udflugt værd at tage et nærkig på, på murværket i kirker og se, hvad pokker der gemmer sig af graffiti fra de sidste 800 år. Det her Altså det er sådan en ujævn øh, struktur, som meget, meget vel kunne være kalksten. Øh, det minder om, om de sten, vi ser ud ved Samstro. Og granitstenen øh, vil ikke se ud på den her måde. Det hele er jo kalket med, øh, med, med kalk, så det er, er dækket til. Her har vi noget mere med, med en eller anden øh, symbolværdi. Det er meget, meget ujævn. Og det spørgsmål, man øh, kan stille, det er, hvorfor Søren brugte det her inferiør materiale, i stedet for at lave kirken af mursten. Jamen, for 800 år siden, da de her middelalderkirker typisk blev bygget, munkesten, mursten igen her, jamen, der var det ikke bare lige at, at lave mursten. Mursten består af brændt ler, og hvis man putter ler i et bål og brænder det, får man ikke noget ud af det. Det skal brændes ved en, en høj temperatur, og det var ikke bare lige at, øhm, at opnå den høje temperatur, som er omkring 1200 grader. Og det samme øh, gør sig gældende for, øh, for det, der binder mursten sammen. Mørtel. Det er ikke bare lige at, øh, at fremstille mørtel. Fordi mørtel er lige præcis lavet af, af brændte af kalksten. Man tager kalkstenene og brænder dem ved... Øh, 1200 grader, så sker der noget kemi. Hokus pokus virker det nærmest som, hvis man, hvis man ikke ligesom forstår teknologien bag. Og så de her faste sten, når de er brændt ved 1200 grader og kommer ud af ovnen, man hælder vand på, så udvikler det varme, og de går i opløsning. Det er til en, en mælkeagtig grød. Og hvis man så tager den mælkeagtige grød og blander med sand, så har man mørtel. Og hvis man så lader den mørtel hærde i, øh, i atmosfærisk luft i en 14 dages tid, så sker der det, at det koldioxid CO2, der bliver drevet ud af kalkstenene ved, øh, ved 1200 grader, langsomt bliver optaget igen. Og så det, der før var en grødagtig substans, bliver igen til sten, men nu som bindemiddel øh, i sand som dermed bliver til bindemiddel mellem mursten. Og rent faktisk har der været en, en parallel industri, hvor øhm, man fandt ud af at lave de her ovne, der kunne øh, brænde mursten, og samtidig kunne man bruge de samme ovne til at brænde kalk, sådan at man kunne øh, fremstille, fremstille mørt. Og dermed kunne man bygge kirker af mursten, sådan som man kan se på nogle af de senere tilføjelser på, på Enslev Kirke. Lad os prøve at tage et, øh, et smut over til Nødær Kirke, som er en anden blandt de 10 øh, kirker. I øvrigt også langs med Kolinsund, som er, er bygget i hvert fald til dels af, af kalkfader, lige for en ordens skyld. Nødær Kirke er temmelig langt inde på, på Djursland, som angiveligt også er, er bygget af med kalkfader, må jeg hellere sige. Jeg var lige rundt øh, om den, inden jeg tændte kamera. Og Uh, altså det hele er jo kalket bortset fra de her blotlagte granitsten, som, uh, som egentlig ser meget kønne ud, usædvanligt. Og, uh, og det, det er et patchwork af alt muligt. Uh, og der, jeg gætter på, at, at det vi ser her er, er granitsten, som ikke er blotlagte. Det kunne også godt være, være kalkkvader. Man kunne gætte på, at noget af det ujævne her, enten af munkesten, altså det vil sige brændte lersten, eller kalkkvader. Altså den her kirke er 850 år gammel, så restaurering og vedligehold og i øvrigt også tilbygning er foregået over mange omgange gennem de sidste 800 år. Her på bagsiden, der kan man i hvert fald se nogle, nogle store sten. Den her og sådan noget mindre her, som kunne være munkesten. De store her kunne godt være, være kalk. 
Øh, det er et, et sekund af materiale, det kalk, der kommer fra Sangstrup, øh, Klint og også fra øh, Bredstrup, hvor der var et, et kalkbrud ved, øh, ved Greno. Så, så jeg kigger lidt efter de mere ujævne øh, flader, som, som er en mulig kalk. Det her det ligner i en stænkelig grad munkesten, øh, som er, er brændt, lære, brændt lærsten. Men her er der sådan lidt et samturium af alt muligt, og siden at, at det er angivet som en af de ti kirker, der er bygget med kalkkvader, så vælger man jo så at tro på, at det i et vist omfang er rigtigt. Her har vi sådan noget mere af det her middelalder graffiti, eller hvad det er, og det er faktisk skrevet med, med runer, og man kunne egentlig opfordre folk til at tage deres deres kamera mobil med smartphone, og så affotografere de her, og så tage det som et, et, et opdagelsesprojekt i sig selv, når man tager rundt og kigger på kirker med kvalk, kalkkvader, google nogle af de her symboler, prøv at se, om man kan finde noget litteratur, der, der beskriver nogle af de symboler, så man kan få en forståelse for, hvad de er. Måske findes der også nogle bøger, der, der, der direkte handler om inskriptioner på, på kirkemure. Her er der sådan en, en mellemstørrelsesten, som, som kunne være en, en kalk, en kalkkvader. Det kalder man det vist ikke. Heroppe er der i øvrigt et meget flot dekorativ, synes jeg selv. Det er jo så det, man får ud af at gå og nærstudere sådan noget murværk her og se detaljerne. Her er der mere af det her um, næsten udvisket graffiti. Det er næsten synd, at, at, det, er, at det er overmalet på den her måde. Uh, det er jo simpelthen en, en kalkning, uh, flere lag hvide kalk. Inde i kirkerne, der var man jo også uh, kvik til at overmale middelalderens kalk Marie, med kalk, og med møgelsfærd har man så blot, blot lagt noget af det. Blandt andet uh, Tøstrup Kirke, i, også på Djursland, har nogle, nogle flotte blot lagte kalkmalerier. Så er man så blevet træt af de der inferiørmaterialer, og så har man sagt, nu skal det være granit. Så det vil noget. Og en der meget, meget flot tilhugget granit. Og der ligger sikkert en historie om en eller anden herremand, der har, der har bekostet det her. Det jo, har været enormt arbejde. Det er jo hånd. Det er hugget ud på håndkraft, det her. Det er jo længe før, man, man fik maskiner, og de er jo fuldstændig uh, kvadratiske og perfekte. Så et, et, et kæmpe arbejde. Så som en afledt uh, effekt af, af, af det her uh, kig på, på kirker, jamen så vil jeg da foreslå et andet projekt til hemmelige køreture på Djursland. Tag rundt og studere uh, murværk i, uh, i detaljen og se, hvad der popper op tage billeder af det og, og forsøge at forstå det. Hvad, hvad de her symboler dækker. Der er et eller andet med noget krig der. Øh, rytter med spyd på begge sider. Øh, et kors, nogle kristne, der står midt imellem. Jamen det refererer til et specifikt sted i Bibelen. En, en, en specifik uh, legende, bibelsk begivenhed. Hvad er det for en? Det er sådan noget, der, der er sjovt at dykke ned i. Hvis man er til sådan noget. Mere granit her. Rundt om nød af kirke. Og det der jo så også er underligt, det er, at man åbenbart oprindeligt har, har bygget den her kirke af, af kalkkvadre. Øh, øh, fordi at den ligger så utrolig langt væk fra, fra, fra nogle, øh, nogle kalksamlinger. Øh, der er i hvert fald to øh, dagsrejser med, med hest, hvor man skulle krydse Kolinsund for at komme hertil. Og det er sådan set lidt nøglen, det der med Kolinsund, der i dag er et fuldstændig tørlagt landbrugsareal. Dengang, øh, for 850 år siden, jamen, der var det ikke alene en sø, som det var indtil 1870. Jamen, der var det også en søvej, man kunne sejle op til Kolin. Så de øh, byggematerialer er blevet, blevet sejlet ind øh, via Kolinsund. Og nede af ligger ikke andet end halvanden kilometer fra, fra Kolinsund, så på den måde har man kunne udskibe fra stranden et eller andet sted op i Sangstrup Klint og, og sejle med, med et sejlskib øh, op til halvanden kilometer herfra. Sådan en gammel kirke er jo sammensat af alt muligt. Det her øh, udshugget øh, mur, granit her, det, er jo ikke, det kan jo muligt have været øh, noget oprindeligt. Altså om det hentede et eller andet sted fra at ind, øh, hvad det har været. Øh, 
en eller anden vælving der, der så er blevet lukket med en, en granitsten sidenhen. Så noget, der, er også, øh, altså, der ligger der også en specifik øh, historie bagved, hvorfor, hvad er det her, er det et, et gravsted ind i muren, eller hvad pokker er det? Og øh, jamen, altså, det kan man jo researche på. Øh, det er jo sådan noget, murværk er jo langt fra anonymt, når det er så gammelt. Øh, når det har set øh, 800 passerer, så ligger der simpelthen så mange øh, fortællinger i øh, i, øh, I det her materiale her, der har stået i, i så utrolig langt, næsten, næsten 1000 år. Øvrigt med, med blytag. Det ligner et almindeligt bliktag, men det er bly. Et tungt metal. Så, så slut her fra Nødær Kirke. En blandt øh, de 10 kirker med, øh, med kalksten på Djursland. 8 to go, 8 tilbage, dem tager vi nu ikke her. Det her det er en appetitvækker til, at man går på jagt i uh, kirkers murværk med udgangspunkt i, uh, hvor der har været anvendt uh, kalkfader. Goodbye, Nødager Kirke. På vej ud af Nødager. Uh, ideen uh, kunne være at sætte uh, sin GPS til de 10 uh, kirker, og så planlægge en, uh, en tur, hvor man kørte uh, slavisk efter dem. Uh, måske skal det endda være en, en to dages tur. Uh, en tidgevinst er, at man kommer ud af alle mulige små uh, veje, som man ellers aldrig nogensinde uh, ville køre på. Uh, det er lidt gråvejr, så det her er ikke sådan lige i dag specielt kønt, uh, men for 10 dage siden, eller for 3 dage siden, da der var fod i kornmarker på begge sider, jamen der kunne det her været en, en opløftende tur der en dag, hvor, hvor solen skinnede. Men altså, hvis man har et forhold til, til landbrug, så er der masser af, af veldyrkede marker rundt omkring, som nu er ved at skifte fra sommermåde med vækst til efterårsmåde her øh, over midten af august, hvor, hvor man ligesom får slået fast, at øh, nu nærmer vi os efteråret. Det er der også et eller andet i. Og jeg gider altså næsten ikke at holde kameraet hele vejen gennem den her ringlede vej ud af øh, øh, nød af mod, mod Hårstrid, øh, som er en anden lille øh, sjov by, men altså, der er vilde æbler langs vejkanten og alt muligt øh, andet småhyggeligt, som ikke ligesom hører med til det officielle i, hvor er det turister spændende. Så ud af de små bitte biveje, sæt øh, GPS'en til at fange de 10 øh, Kalkstens kirker og se, hvad dagen eller dagene giver på den øh, bekostning. Roger, over slut herfra.